அன்பு சார்ந்த வெற்றிகராசி அன்பர்களே உங்களுக்கு இப்போ வரக்கூடிய இந்த ராகு கேது பயிற்சி காலத்திலே ராகு அஷ்டமத்திலேயும் கேது இரண்டாம் இடம் குடும்பஸ்தானத்திலேயும் பயிற்சியாகி ஒன்றரை வருஷம் அதில் இருக்கார் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நடக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களெல்லாம் அது அப்படியே நடந்துட்டுருக்கும் புதுசாக சில விஷயங்களும் வரும் ராகு எட்டில் இருக்காருனாவே அடிப்படையான ஜாதகத்திலேயே ராகு எட்டில் இருக்காருனா சில ஆபத்துக்களை கொடுக்கக்கூடியதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா எட்டு என்ன ஆயுள் சாலம் கட்டகாலம் கட்டஸ்தானம் ஆயுள் சாலம் ரெண்டுக்கு ஏழு ரெண்டாம் இடம் குடும்பம் அந்த குடும்பத்துக்கு ஏழாம் இடம் ராசிக்கு லக்னத்துக்கு எட்டாம் இடம் அப்படி வச்சுங்க இந்த எட்டாம் இடத்துல ராகு இருந்தால் ஜாகிரதையாக இருக்கணும்னு அர்த்தம் எடுத்தவுடனே நான் சொல்கிறேன் வெற்றிக ராசிக்கு நல்லது தான் நடக்கும் அது ஒரு பயிற்சி நாளையும் ஆனால் சனி ரெண்டில் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய சனி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மன வேற்றுமையும் உடல் வேற்றுமையும் கால வேற்றுமையும் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் இந்த ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய கேது குடும்பத்தில் ஒட்டுறவை வந்து கொஞ்சம் குறைக்கும் திருமணமாகி நான் சொல்கிறது இருபது வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு ராகு கேது பேச்சுனா பதினெட்டு வருஷம் குருன்னா பன்னெண்டு வருஷம் வருது இல்லையா அந்த ஒரு பரியாயம் போனவர்கள் குழந்தை பெரியவர்களானவர்கள் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தம்பதிகளுக்கு சில மன வேற்றுமையை கொடுக்கும் அது இயற்கையாகவே வச்சிங்க ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு குடும்பத்துலேருந்து கொஞ்சம் சளிப்பு வந்து கொஞ்சம் கோயில் கோயிலாக போகிறவங்க இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நாடி போகிறவங்க இல்லைன்னா அதிகபட்சமாக வேறு ஏதாவது ஒரு அதாவது விட்டு பிரியக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்கக்கூடியது அது எதில் வேணாலும் நடக்கும் நல்லா பார்த்துங்க பொதுவாக கேது ரெண்டுலேயே ஏழுலேயும் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஞானமும் பண்பும் அதிகமாக ஊற்று எடுக்கும் ஞானம்னா எப்படி சொல்லலாம் ஆன்மீகத்தில் இல்லாதவங்க ஆன்மீகமே பெருசாக வச்சுக்கலாம் கோயில் கோயிலாக போகாதவங்க கோயில் கோயிலாக போவாங்க கோயிலே என்னென்னு தெரியாதவங்களா கோயில் கோயிலாக போவாங்க கடவுளுக்கு அருகிலே போய் கடவுளை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை குடும்பத்தில் பொண்டாட்டி சண்டை போட்டுட்டா இருக்கா இல்லை புருஷன் சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்கான் பொண்டாட்டியாக இருந்தால் புருஷன் புருஷனாக இருந்தால் பொண்டாட்டி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கங்க சரி உங்களோட கொஞ்ச நாள் நம்ம வெளியில் இருந்தால் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதுக்கு தீர்வு என்னென்னா அனுசரித்து போங்க நான் பொதுவாகவே சொல்லியிருக்கேன் எல்லா ராசிக்கும் திட்டினா திட்டினதாகவே வச்சுட்டு இருக்காதீங்க எது கெடுத்தாலும் திட்டிகிட்டே இருக்காதீங்க கொஞ்சம் அனுசரித்து போங்க இது சொல்கிறோம் இது எல்லாருக்குமே பொதுவாக பொருந்தக்கூடியது தான் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய விசேஷமாக ரெண்டில் கேது இருக்கக்கூடியது கொஞ்சம் மன சங்கடங்களை உருவாக்கும் நீங்கள் ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா யோஜனை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத ஒரு திரும்ப ரிவைன் போட்டு பாருங்கள் இந்த கொசுவத்தி சுருளை அப்படி வச்சு சுற்றுவாங்களே அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் சாதாரணமாக மனசில் நினச்சி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் வர்றதை மட்டும் நினச்சி பாருங்கள் நடக்கும் அது வெற்றிக ராசிக்காரங்களுக்கு ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஞானத்தின் மூலமாக சில காரியங்களை உங்களுக்கு வெளிப்படையாக நல்லது நடக்கக்கூடிய அந்த புத்திசாலித்தனத்தையும் கொடுக்கும் கேது அதனால் ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய கேது நல்ல பல விஷயங்களை கொடுக்கும் எட்டாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ராகு அஷ்டம ராகு சில கட்டங்களை கொடுக்கும் அப்போ கட்டம் நல்லது நடக்கும் கட்டது நடக்கும் அப்போ அந்த கட்டத்தை எதனால் வரணும்னா வண்டியில் போகும்போதும் பிரயாணங்கள் போகும்போதும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் உடல் ரீதியான கஷ்டங்கள் இருந்தால் அந்த கட்டத்தை வந்து நீங்கள் நிவர்த்தி பண்ணிக்கணும் குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி அன்யோன்யத்தை குறைச்சிக்கக்கூடாது பகல் பூரா சுற்றினாலும் ராத்திரியானால் வீட்டுக்கு வந்துடணும் என்ன பொய் சொன்னாலும் வெளியில் சம்பாதிக்கிறதுக்காக என்ன வேணாலும் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் ஆனால் வீட்டில் பொய் சொல்லாதீங்க மனைவிக்கு மரியாதை கொடுங்க கணவனுக்கு மரியாதை கொடுங்க அந்த மரியாதைக்கு உண்டான பலனை நீங்கள் அணுகுவீங்க அப்போ இந்த ரெண்டாம் இடத்துக்கு எது ஒன்றும் பண்ணாது எட்டாம் இடத்துக்கு எது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போகும்போது வெற்றிக ராசிக்காரங்க ஒருத்தர் கூட வந்தாங்கன்னா நீங்கள் வண்டி ஓட்டுறதுல கவனமாக இருக்கணும் அந்த வண்டி ஓட்டுறது கவனத்தை வந்து வேறு எந்த பக்கமும் திசை திருப்பி வண்டி ஓட்டக்கூடாது கவனத்தை திசை கவனமாக இருக்கணுன்னாவே அந்த கவனம் வேறு எதுலேயும் போகக்கூடாது உங்கள் வண்டி ஓட்டுறதுலே மட்டும்தான் இருக்கணும் அது டூ வீலராக இருந்தாலும் சரி ஃபோர் வீலராக இருந்தாலும் சரி லாரி பஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் வீட்டில் ஆளுங்க இருக்காங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் வண்டி ஓட்டுங்க திரும்ப நீங்கள் வீட்டுக்கு போகணுன்னு சொல்லி ஓட்டுங்க புறப்படும்போது க கா சாமியை வேண்டிட்டு கிளம்புங்க அது எந்த கடவுளாக இருந்தாலும் அந்த கடவுள்கிட்ட சொல்லுங்கள் உங்களை திரும்ப கொண்டு வந்து சேர்த்துணுன்னு சொல்லுங்கள் எட்டாம் இடம் பெண்களாக இருந்தால் கணவனுக்கு மாங்கல்ய ஸ்தானம் 
அதனால் விருச்சிகராசி பெண்களுக்கு கணவனை வந்து ரொம்ப கண்டிப்பாக உங்களுடைய சொல் பேச்சை மீறி எதுவும் செய்வதற்கு தனிப்பட்ட முறையிலே வெளியூர்களுக்கு பிரயாணங்களுக்கு அனுப்பாதீங்க இது கஷ்டம் நல்லது இருக்குதுன்னு சொன்னலையா அப்போ குரு வந்து உங்களை என்ன பண்ணோம் ஒன்பதாம் இடத்தினுடைய பார்வையை பார்க்குறதுனால ஏழாம் இடத்து பார்வை பார்க்குறதுனால அஞ்சாம் இடத்து பார்வை பார்க்குறதுனால ஏன்னா ராகு வந்து ரிவர்ஸில் வரதுனால நம்ம ரிவர்ஸாக பண்ணலன்னு சொல்லலாம் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிற ராகு எங்கே பார்க்குது உங்களுடைய ஆறாம் இடத்த பார்க்குது அப்போ கணவனுக்கு மங்கல்ய ஸ்தானாதிபதிக்கு சில உடல் வியாதிகள் கண்டிப்பாக வரும் ஏற்கனவே ஏதாவது இருந்திருந்தால் அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வரும் அதனால் இது வரைக்கும் எதுவும் செக் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்களால் தான் உடம்பை முதல்ல செக் பண்ணிக்கிங்க உடல் பரிசோதனை மிக முக்கியம் ஏன்னா இது வந்து யாருக்குன்னா நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதே போல் கணவன் மனைவி உறவிலே விரிசல் லைட்டாக வரும் புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது கல்யாணம் ஆகி நாலு வருஷம் ஆனவங்களுக்கு புதுசான கல்யாணம் ஆகி ஒரு மாதத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை ஒரு வருஷத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை நாலு வருஷம் ஆனவங்களுக்கு சில விரிசல்கள் உருவாகும் அது பெரிய அளவுக்கு கொண்டு போகாமல் மாங்கல்ய ஸ்தானத்தை தனித்து வைக்கும் பிரித்து வைக்கும் அதனால் அதை ஒன்று பார்க்கணும் இதோட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கணவனாக இருந்த மனைவியோ மனைவியாக இருந்த கணவனோ மருத்துவ செலவை கவனித்து அந்த மருத்துவமனையிலேயோ இல்லை வீட்டிலேயோ அவர்களை கவனிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை உருவாக்கும் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் அப்போ அதுவும் ஏறக்குறைய ஒரு சன்னியாசம் இருந்தார் அந்த சன்னியாச தோஷங்கிறது ஒரு மறைமுகமாக சொல்லணும் ஏழில் செவ கைது இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு ஞான சன்னியாசமாக இருப்பார் ரெண்டாம் இடத்துல கைது இருந்தால் குடும்ப சன்னியாசமாக இருப்பார் வருவார் சாப்பிடுவார் ஆனால் திட்டிகிட்டே சாப்பிடுவார் வருவார் பேசுவார் திட்டிகிட்டே பேசுவார் இப்படி வச்சுங்க அதாவது பிடிக்காமல் இருந்தால் கூட அதை வெளிப்படையாக காட்டக்கூடிய கால நேரம் இந்த இந்த நேரம் அப்படிங்கிறது கணக்கு இது வரைக்கும் மௌனமாக இருக்கிறவங்க இனிமேல் கண்டிப்பாக வெளிப்படையாக சொல்லுவாங்க ஒன்றே எனக்கு பிடிக்கல அதனால் கணவன் மனைவி உறவானது மிகவும் முக்கியம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துங்க வெற்றிக ராசிக்காரங்க இது நாள் வரை சண்டை சச்சரவில் இருந்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஞானம் வரும் அந்த சண்டை சச்சரவு உணிரும் அது எப்போ கல்யாணம் ஆகி ஒரு நாலு வருஷம் ஆனவங்களுக்கு சண்டை சச்சரவும் வரும் ஆனால் அதை தீர்க்கக்கூடிய பலன் உங்கள் குருவே கொடுப்பார் என்னடா அது இது இப்படி சொன்னால் இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சனி கெடுத்தாலும் கேது கெடுத்தாலும் அந்த ராகுனுடைய பார்வை அஷ்டமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராகுனுடைய பார்வை உங்கள் ரெண்டாம் இடத்துக்கு வந்து பார்வையினுடைய பலன் உங்களுக்கு நடக்கும் மற்ற கிரகங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து உங்களுக்கு சில நல்லதுகளும் நடக்கும் ஆனால் சனியனுடைய பார்வையும் சேர்ந்து எட்டாம் இடத்துக்கு போகிறதுனால நீங்கள் விபத்துக்களை தவிர்க்கிறது கண்டிப்பாக அவசியம் அதனால் தயவு செஞ்சு தனியாக போனால் வேகமாக போகாதீங்க கொஞ்சம் நினைவோடு போங்க செயலோடு போங்க குழந்தைகள் எல்லாம் பெற்றோர்களாக இருந்தால் குழந்தைகள் வச்சுக்கு ராசிக்காரங்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக தனிப்பட்ட முறையில் வண்டிகளை நண்பர்களோட அனுப்பக்கூடிய சூழ்நிலைகள்லாம் உருவாக்காதீங்க கொஞ்சம் சொல்லிட்டு போக சொல்லுங்கள் ஒரு முக்கியமான வேலை செய்யக்கூடிய வேலைகள் கண்டிப்பாக ஒரு செய்வார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக போக சொல்லுங்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் எது எப்போ என்ன நல்லது நடக்குது தெரியாது அதே போல் முக்கியமான வேறு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா குழந்தைகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அதாவது இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசு கூடி இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய வச்சுக்கராஜி மகன் மகளை கண்டிப்பாக நீங்கள் கவனித்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஏது செய்கிறாங்கன்னு கொஞ்சம் அவங்க மேலே கொஞ்சம் கவனம் தேவை ஏன்னா சில தவறான சில வழிமுறைக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக அதெல்லாம் நீங்கள் தவிர்க்கணும் இப்போது ஒரு இடத்துக்கு போகிறாரு கூட போகிறவங்க இப்போ நட்புன்னு சொல்கிறோம் எல்லாத்தையோட பெருசு நட்பு தான் ரைட் வாஸ்தவம் தான் ஆனால் அந்த நட்புனால் கெட்டு போனவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க உண்டா இல்லையாங்கிறது மட்டும் நமக்கு தெரியும் அந்த நட்புனால் கெட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா எப்படின்னா இப்போ போகிறோம் ஒரு சாதாரணமாக சின்ன உதாரணம் சொல்லணும்னா ஒரு இடத்தையை நோக்கி நம்ம போகிறோம் ஒரு ஊருக்கே போகிறாங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை இங்கே பக்கத்தில் ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட் இருக்குது அந்த பிக்னிக் ஸ்பாட் நம்ம போயிட்டு அந்த பக்கம் போகலான்னு சொன்னால் அவர் அங்கே போகிறதுக்கு மேலே இங்கே போகிறான்னு வச்சுங்க அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு தவறு நடக்குது அப்போ அதுக்கு அவர் போய் தப்பு பண்ணுறாரு அப்போ அதுக்கு இவர் தான் சொல்லணும் யாரார் இதைத்தான் சொன்னேன் கவனித்து அனுப்புங்க அப்படின்னு அதனால் குழந்தைகளை கவனிப்பது மிகவும் முக்கியம் நிச்சய ராசி அப்படின்னாவே ஒரு ஜேஷ்டா நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் ஒரு இந்திரனுக்கு அதிபதியான ராசின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் 
அதனால் இந்த விருச்சிக ராசியானது மிகவும் மேம்பட்ட ராசின்னு சொல்லலாம் அவங்களுக்கு விருச்சிக ராசி ஒரு வீட்டில் இருந்தால் அவங்களுக்கு மேம்போக்கான விஷயங்கள்லாம் நிறையாவே நடக்கும் விருச்சிக ராசி ஒரு வீட்டில் இருந்தால் நல்லதெல்லாம் நிறையாவே நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் அவங்க போன இடம் வளர்ச்சியாகும் அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி வளர்ச்சி இருக்கும் சிறு வயசில் கஷ்டப்பட்டாலும் பெரிய வயசில் சுகமாக இருக்கலாங்கிற ஒரு காரணமும் இருக்குது அதனால் திருமணத்துக்கு தடை இல்லை திருமணத்துக்கு கைகூடி வரும் குழந்தைய பாக்கியத்துக்கு கடை இல்லை ஆணாக இருந்தால் பெண்ணும் கிடைக்கும் பெண்ணாக இருந்தால் ஆணும் கிடைக்கும் ரெண்டாவது குழந்தைகள்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சகோதர வழக்கத்திலே இருக்கக்கூடியவர்களை கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் குடும்பத்தில் மட்டும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க குடும்பத்தில் கூட்டு குடும்பமாக இருந்தனா தனி கொடுத்த நிற்குது உண்டான வசதி வாய்ப்புகள்லாம் அனுப்பலாம் கூட ஒட்டா ஒன்றா இருக்கிறவங்க தனித்தனியாக பிரியக்கூடிய சான்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக அனுப்பிச்சி வைக்கலாம் நல்ல முறையில் நடத்தலாம் தொழில் செய்பவர்களுக்கு உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உத்தியோகத்தினால் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை தொடர்ந்து அதே உத்தியோகத்தில் இருக்கலாம் மாற்றங்கள் வேண்டுபவர்கள் மாற்றங்கள் இருக்கலாம் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர்த்தில் யாராவது திருவிச்சி ராசி இருந்ததுன்னா கணவனுக்கோ மனைவிக்கோ மாறுதல் கிடைக்கும் அது கஷ்டமான இடம் கிடைச்சாலும் ஏன்னா ஆட்சி ராசிக்காரன் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சம் கஷ்டமான இடமாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல பின்னாடி போக போக நல்லதே நடக்கும் அதுக்கு உண்டான வேலையை குரு செய்வார் அதனால் அவர் குருவிட்ட விட்டுருங்க உங்களுடைய இந்த ராகு கேது பயிற்சியினுடைய அத்தனை சாராம்சமும் வரக்கூடிய இருக்கக்கூடிய இந்த குரு பயிற்சி பலனால் உங்களுக்கு நல்லதே நடக்கும் ஏன்னா இந்த வருஷம் சரி அடுத்த வருஷம் சரி குரு பயிற்சி அதனால் இந்த ரெண்டு வருஷமும் குருவனுடைய பார்வை எல்லாத்துக்கும் போகிறதுனால விருச்சிக ராசிக்காரங்க பயப்பட வேண்டாம் ஆனால் விபத்துக்களை தவிர்ப்பது அது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கையில் தான் இருக்குது அது கிரகம் வந்து கெடுதல்னால் கெடுதல் பண்ணத்தான் செய்யும் அதனால் ஜாக்கிரதையாக இருங்க யார் இது பண்ண வேண்டாம் அதே மாதிரி டைவர்ஸு விபத்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டைவர்ஸ் பண்ணுறவங்க வழக்கு வியாஜகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் கொஞ்சம் வழக்கை சீக்கிரம் முடிங்க இல்லைனா காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிங்க அப்டாப் தவிர்த்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ரெண்டு பேரும் மீச்சு வழா கையெழுத்து வாங்கி அடுத்த வாழ்க்கைக்கு தயாராகுங்க இது இந்த தடவை நடக்கும் அதனால் மங்கல்ய ஸ்தானத்தில் ராகு இருக்கும்போது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய மறுமணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள்லாம் மறுமணம் நடக்கும் நல்லாவே இருக்கும் இந்த தொழில் பணம் காசுங்கிறது நார்மலாகவே போகும் அதுக்கும் ராகுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது கேதுவுக்கு சம்மந்தம் இருக்குது ஏன்னா குடும்பத்தில் இருக்கிறனால சனி அங்கே ஏற்கனவே இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா அந்த சம்பாத்தியம் வளர்ச்சியாக தான் இருக்கும் அதனால் விருச்சிக ராசிக்காரங்களுக்கு மேன்மை தங்கிய ராகுக்கு பெய்து பயிற்சி காலம் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ராகு கேது பரிகாரங்களை கண்டிப்பாக செய்யும் அதை செய்யுங்க எல்லா விஷயமும் நல்லதே நடக்கட்டும் வாழ்க வளர்க உங்களுக்கு பரிகாரம்னா இந்த ராகு கேது பயிற்சியில் போய் கலந்துங்கன்னு சொல்லிட்டு முக்கியமாக செவ்வாய்க்கிழமைக்கு விநாயகருக்கு கொள்ளு திங்கக்கிழமை சாயங்காலமே ஊற வச்சு அதை பச்சையாக அதை எடுத்துகிட்டு போய் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் வெள்ளம் தட்டி போட்டு கொஞ்சம் ஏலக்காய் தட்டி போட்டு விநாயகருக்கு படைச்சி அருகில் ஏதாவது குதிரை இருந்துங்கன்னா குதிரை கொடுங்க நீ குதிரையெல்லாம் பார்க்க முடியாது இல்லைன்னா ஏதாவது குழந்தைங்களுக்கு அதை பச்சையாக கொடுக்கணும் அதை சுண்டலாக பண்ணிக்கணும் இல்லை நான் சுண்டலாக பண்ணி எடுத்து போனேன்னா இதை கொஞ்சமாக சாமிக்கு வந்து நைவேதனம் பண்ணிவிட்டு விநாயகருக்கு விநாயகரை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராகு கேது காலசிற்ப அந்த மூர்த்திக்கு இந்த ராகு கேதுவுக்கு விநாயகருக்கு செவ்வாய்க்கிழமைக்கு பச்சையாக கொள்ளு வெள்ளம் ஏலக்காய் படைச்சி அதை எடுத்து நீங்கள் சுண்டலாக பண்ணிவிட்டு போகிற கொள்ளில் கலந்து விநியோகமாக பண்ணலாம் ஆலயங்களில் இல்லைன்னா அதை எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் நாய்க்கோ இல்லை வந்து குதிரைக்கோ நீங்கள் கொடுக்கலாம் சனிக்கிழமைக்கு அவசியம் நீங்கள் ஆலயத்திற்கு கண்டிப்பாக போகணும் இது ஏற்கனவே இருக்கிற சனி பயிற்சி பலன் ஆலயத்திற்கு போகணும் இந்த சனியினுடைய பார்வை ராகுக்கு இருக்கிறதுனால சனி தான் அங்கே முக்கியமான கிரகமாக நம்ம நிஜமான கிரகமாக பார்க்குறோம் ராகு நிழலான கிரகம் அதனால் அந்த நிஜமான கிரகம் சனி வந்து உங்களை காப்பாற்றிட்டும் சனிக்கிழமை ஆஞ்சநேயருக்கு போய் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆஞ்சநேயர் காலத்து காலை பிடிச்சிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆபத்துக்கள்லாம் உங்களுக்கு தடுக்கப்படும் இந்த ஒன்றரை வருஷமானது ஆபத்துக்கள் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டிய காலகட்டமாக விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா ஒன்றரை வருஷத்துக்கு நிரந்தரம் ராகு அடுத்த ராகு பிரித்து வரைக்கும் ஆபத்துக்கள் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அதே போல் முன் தெரியாதவர்களுக்கு நம்ம யாருனே நம்ம நமக்கு யாருனே தெரியாதவங்களுக்கு தயவு செஞ்சு பண உதவிகள் பொருள் உதவிகள் பண்ணாதீர்கள் அவர்கிட்டேருந்து உங்களுக்கு திரும்ப வாங்க முடியாது ஆலயங்களுக்கு நீங்கள் நன்கொடையாக கொடுக்கலாம் ஒரு பத்து ரூபா கொடுங்க ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுங்க ஒரு
இந்த பன்னெண்டு மாதத்தினுடைய பலனாக கிடைக்கக்கூடிய கும்பாபிஷேகம் எங்கே நடந்தாலும் தயவு செஞ்சு தூரணின்னாவது போய் பாருங்கள் இல்லை கும்பாபிஷேகம் ஆன பின்னாடியாவது அந்த ஆலயத்துக்கு போய் அந்த கும்பாபிஷேகம் நடந்த ஆலயத்தை போய் காலை வச்சுட்டு வாங்க உங்களுக்கு அந்த பலன் கிடைக்கும் பன்னெண்டு ராசியினுடைய பலனும் உங்களுக்கு நல்லதே கிடைக்கும் அதனால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இது கண்டிப்பாக உண்டு அதே போல் ஆலயத்திலே விளக்கு போடுங்க ஆஞ்சநேயருக்கு விளக்கு போடுங்க ஆஞ்சநேயருக்கு பிடிச்சிக்கங்க இந்த வாகனத்தில் ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த வாகனத்தில் விபத்து வரும்னு நான் சொல்கிறேன் இது என்ன பண்ணணுன்னா பொதுவாகவே விருச்சிக ராசிக்காரங்களில் எல்லாருமே வாகனம் ஒன்று புதுசாக வாங்குகிறாங்க அப்படின்னா ஃபோர் வீலர் லாரி பஸ்ஸு இதெல்லாம் வாங்குகிறாங்க அப்படின்னா பெரிய வீல் வண்டியெல்லாம் வாங்குகிறாங்கன்னா டூ வீலராக இருந்தாலும் சரி வாங்குகிறாங்கன்னா ஒரு ஆஞ்சநேயனுடைய எந்திரம்னு இருக்கும் கடைகள் அந்த ஆஞ்சநேயர் எந்திரத்தை வாங்கி ஒரு கோவிலில் ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் வச்சு பூஜை பண்ணி அந்த எந்திரத்தை நம்ம வண்டியில் வச்சு கொண்டு போங்க நமக்கு முன்னாடி அந்த ஆஞ்சநேயர் நம்ம அந்த ஆபத்தை தடுத்து கொடுப்பார் சும்மா லேசாக கீரலாகிடும் இல்லை காயமாகிடும் வண்டிக்கு நமக்கு ஒன்றாகாது இல்லைன்னா நமக்கு கீரலாகும் காயமாகும் வண்டிக்கு ஒன்றாகாது அதனால் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய பேராபத்துக்களை தலைக்கு வந்தது தலைப்பையோடு போச்சுன்னா அது ஆஞ்சநேயர்களால் தான் உங்களுக்கு இந்த ஒன்றரை வருஷ காலகட்டமும் ஆஞ்சநேயர் அவனுடைய இரு பாதம் பிடித்து அஞ்சிலே ஒன்று விட்டுறான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்று ஆறாக ஆரியற்காவி அஞ்சிலே ஒன்று வைத்து அவன் அணங்கை கண்டால் அஞ்சிலே ஒன்று வைத்தான் அவன் நம்மை எழுத்து காப்பான் இதுதான் அஞ்சலேயர் மனோஜவம் மாறுது தில்லி வேகம் ஜிதேந்திரம் புத்திமதாம ரிட்டம் வாதாத்மஜம் வானுரிமிக்கம் ஸ்ரீராமதூதம் சிரசாரமம் மொழிய நேரத்தில் ராம 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 ராமான்னு சொல்லுங்கள் ஆஞ்சநேயருடைய பரிபூர்ண கடாட்சம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சனிக்கிழமை என்ன வேலை இருந்தாலும் ஒரு ஆஞ்சநேயர் ஆலயத்துக்கு போங்க இல்லை பெருமாள் ஆலயத்துக்கு போங்க வழிபடுங்கள் விருச்சிகராசி அன்பர்களுக்கு ராகுகேது பயிற்சியினுடைய தொந்தரவுகள் இல்லாமல் இருக்கும் மேற்கொண்டு என்ன சொல்கிறது உத்தியோக மாறுதல் இருக்கும் அது கஷ்டத்தை கொடுக்கும் பணம் மாறுதல் இருக்கும் அதாவது பணம் மாறுதல்லாம் நான் இந்த அந்த மாறுதலை சொல்ல பணம் மாறுதல்லாம் நான் நல்ல இடமாக வந்துட்டு இருந்ததெல்லாம் கொஞ்சம் செலவை கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வைக்கும் அதனால் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் வீட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது கடன் வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாக்கும் அந்த கடனை கட்டுறதுக்கு உண்டான சம்பாத்தியத்தை நீங்கள் பண்ணோம் அதுதான் பண மாறுதல் அந்த மாதிரி மாறுதலுக்கு உண்டான விஷயங்கள் வரும் வருமானம் வரும் அது வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் செலவாகிட்ருக்கும் அதனால் சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை சேர்த்து வைங்க வெச்சிக ராசிக்கு என்றைக்கும் உபயோகப்படும் அதனால் பணத்தை விரயம் செய்யாதீர்கள் யார் கேட்டாலும் கொடுக்காதீங்க சொந்தமாக இருந்தாலும் கொடுக்காதீங்க கொடுத்தீங்கன்னா பின்னாடி அதை வாங்க முடியாது அந்த கட்ட காலமானது கண்டிப்பாக அந்த சனி அந்த வேலையைத்தான் செய்வார் அதனால் கொடுத்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வராது இல்லைன்னா கட்டத்தை உருவாக்கும் கணவன் மனைவி ஆகப்பட்டவர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போனீங்கன்னா ஜாக்கிரதையாக போயிட்டு வாங்க குழந்தைகளுடைய நலனை கண்டிப்பாக நீங்கள் கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் நான் தான் சொன்னேன் பிரிச்சயராஜி குழந்தைங்க யாராவது வீட்டில் இருந்தால் அவங்கள என்னன்னு கண்காணித்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அனுப்புங்க நல்லதே நடக்கும் ஒரு தொழிலை நீங்கள் புதுசாக உருவாக்கணும்னா தாராளமாக உருவாக்கலாம் ஒரு உத்தியோகத்துக்கு நீங்கள் மாறுதலாக போகணுன்னா தாராளமாக போகலாம் வெளிநாடு போகணுன்னா கண்டிப்பாக போகலாம் ஏன்னா ராகு எட்டில் கட்டத்தை கொடுக்கணும் விட்டு பிரியும்னு நான் சொன்னேன் அப்போ ரெண்டில் சேர்ந்து கேது இருக்குன்னா என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒப்பந்தத்தில் நீங்கள் வெளிநாடு போகலாம் தாராளமாக போயிட்டு வரலாம் நல்லதே நடக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு வளர்ச்சி அதனால் உச்சிகராசிக்காரர்கள் நல்ல விஷயங்களை நிறைய அனுபவிச்சு ஆண்டவனுடைய அருளை பெற்று ஆன்மீகத்தில் இருந்து உச்சராசிக்காரங்க எவ்வளோ கோலம் ஆன்மீகத்தில் இருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு இந்த கெடுபலனை ராகுனால் வரக்கூடிய கெடுபலனும் கேதுவனால் வரக்கூடிய கெடுபலனையும் ஞானத்தினாலே புத்திசாலை தினத்தினாலே தவிர்த்து கணவன் மனைவி உறவு அந்யோன்யமாக இருக்க ஆண்டவனுடைய அருள் என்றென்றும் உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்